Nakilala si Lay bilang bokalista ng sikat na female band noong dekada 90, ang Prettier Than Pink. Siya ang boses at lumikha ng sikat na awiting Cool Ka Lang. Ngunit, naging cool din kaya ang kanyang love life? Nang mamalagi si Lay sa Amerika, mag-isa niyang tinaguyod ang kanyang dalawang anak. Galing ako sa very, 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 very bad, traumatic relationship. Um, kasi you think na pag Christian ka na, okay na, no? parang kala mo perfect na lahat. Magkagayon man, lalong pinatatag si Lay sa pananalig sa Panginoon. At sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, nagbukas ang maraming oportunidad para kay Lay. Bumalik ako sa larangan ng musika. Uh, so nag, uh, nag-release ako ng solo album under Viva Records. Naging active rin ako sa church. Um, I was also a worship leader there and also part of a small group. Ang katayuan na iyon ni Lay ay hindi nalalayo sa sitwasyon ni James. James loves God. He also loves work. And obviously, he loves family. I was a workaholic. I just kept on working and working and working. Um, it was a long period of just doing that. Uh, while I was busy uh, at work, I was also being active in, in church, uh, specifically the kids' church. So I loved work, love working with kids. Kahit magkasama sa simbahan, hindi nag-cruise ang landas ni Nalay at James. Para sa kanila, sapat na ang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Subalit, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, hinihipo ng Panginoon ang ating mga puso patungo sa kanyang magandang plano. In, in my heart, I could feel myself opening up again to the idea na magkakaroon ako ulit ng partner. After one one small group session, we were at my place at the condo and we were supposed to pick up something in, in, in my unit. I was talking to him and I said, Bro, you know what? Um, I feel like I want to fall in love again. Hanggang dumating ang family Christmas lunch kung saan naroon sina James at Lay. And the only chair na available for me to sit in was beside James. At sa mga small talks na naganap, tila isang himalang na pagtanto nila ang estado ng bawat isa na kapwa nila hinihiling sa Panginoon. So, sobrang specific ka, kailangan godly, kailangan businessman, tapos single dad pa. Must love God, <clears throat> must love my son, right? must love my family, mabango, maganda, sparkly. At sa mga sumunod nilang pag-uusap, I started seeing her in a different way. Sa kabila ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa, patuloy sila sa pagdulog sa gabay at biyaya ng Panginoon. Matapos ang getting to know each other at seeking God's will stage sa buhay nila, humantong sa kwentong kasalan ang pag-iibigang James at Lay. Ang Panginoon nga ang siyang pinakamagandang tagapagsulat ng ating love story. Gaano man kapait ang ating nakaraan, ito'y kayang pagandahin ng ating Panginoon. At ito mismo ang naranasan ng mag-asawang James at Lay. Wow! Diba? Huwag tayong magsasalita ng patapos dahil ang pl- plano ni God, diba? Iba! <laughs> ano, nagulat ako eh. Sabi ko, akala ko replay yung ano yung pala. Talagang dumating na yung bago sa buhay ni Lay. Mm-hmm. Yes, no? God of second chances. Pareho sila. Mm-hmm. <laughs> At saka specific pa. <laughs> <laughs> Talagang ang galing ni Lord. Mm-hmm. So, mga kapatid, God is in the business of transforming our lives. Mm-hmm. No matter how broken you are, not everything is lost because God has already promised us that uh, He alone knows the plans for our lives, the plan to bring us good, the plan to uh, prosper us, not to harm us, to give us a hope and a future. And again, sa lahat, pag pumasok ang Panginoon sa ating buhay, pwede na nating uh, uh, kalimutan ang nakaraan. Uh, ibig sabihin, nandiyan pa rin yun, uh, eh, uh, pero ibig sabihin, hindi na tayo nagdi-dwell doon. Mm-hmm. sa mga negatibo. Kasi nga, ang sabi ni Apostol Pablo, sabi ay uh, uh, press forward. 
no? Uh, forget the past. Forget the past, mm -hmm. yun, and uh, press forward. Ibig sabihin, pwedeng hindi mo makalimutan, but you have to press on. May mm -hmm. effort, eh, no? Yeah. Kaya nga, talagang uh, uh, binigyan ng pagkakataon ni Lay mm -hmm. yung kanyang puso. Yeah. Uh, kung gusto po ninyong sumunod sa isang panalangin mula sa puso, sumbayan po ninyo ako. Panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Amang banal, marami pong salamat sa pagkatunay nga na lahat kami po ay merong nakaraan. At uh, karamihan sa mga nakaraan namin, hindi maganda. Traumatic, sabi nga, Panginoon ni Lay ay uh, very, very bad. Mm -hmm. Pero Panginoon, hindi doon nagtatapos ang buhay. Thank you, Lord. Sapagkat uh, magkamali man kami, Panginoon, it will not define us who we are. Sapagkat, Panginoon, kung kami ay uh, nasa iyo, kami bagong nila lang. At uh, bago na rin, Panginoon, ang aming magiging buhay sapagkat meron ka ng uh, planong nakamarka para sa amin. Ngunit magagawa lamang namin ito, Panginoon, kung ikaw ay uh, i-allow namin, Panginoon, na pumasok sa aming buhay. Lord, pagod na rin ang karamihan sa amin sa mga, uh, mga kasiyahan ng, ng mundo, Lord God. Mga pansamantalang kasiyahan na tunay nga, Panginoon, hindi nagdudulot ng, ng ganap na kasiyahan. Mm -hmm. Lord, ngayong mga sandaling ito, after so much realization, we come, Lord God, to the point of just concluding, Lord, without you, we will still be broken. So, Panginoon, sinusuko na namin sa iyo ang lahat-lahat sa aming buhay. Pati po yung aming mga nakaraan, ang aming mga hurts, ang aming mga pain, ang aming mga sorrow, Panginoon. And Lord, gusto po namin pagbigyan ng aming sarili na magbago, Panginoon, sa pamagitan ng pag-anyaya sa iyo na pumasok sa aming puso. Yes, Lord. At pinagsisisihan na rin namin ang lahat ng aming kasalanan, Panginoon. At kami po ay nagtitiwala sa iyong pangako that if we confess our sins, you are just and faithful and can be depended upon to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Lord, we open up our hearts and accept you as our Master and Lord, as our Lord and Savior. Mula ngayon, Panginoon, ang puso ko ay sa iyo, ang aking kaisipan, ang aking emosyon. Amen. Gabayan niyo ako, Panginoon, at uh, i-guide niyo po ako sa tamang landas, mm -hmm. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumabay ka ba sa aming panalangin? Taos puso mo bang tinanggap si Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas? If yes, count this day as priceless and eternal blessings from God. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Balita mo naman kami kapatid sa iyong ginawang pinakamahalagang desisyon. Please text yes, space, the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Sa aming bagong globe number, 0977-805-6915. At sa number, 0925-300-3000. Today is your spiritual birthday. Mark this day on your calendar. Please text us now. Our texting instructions are on your screen. Tuwing Martes, binibigyan namin ng kasagutan ang ilan niyong katanungan dito sa The, The Bucket, Bucket List. list. Sa araw na ito, sasagutin namin ang tanong ni Julius. Bakit kaya mahilig akong tumingin sa babae na magaganda at sexy? Ayaw. Bakit kaya hindi ito maalis-alis? Ayan, salamat Julius sa iyong uh, honesty, sa iyong katanungan. Uh, kaya mo naman yun eh. Okay. Di ba? Yung tumalikod sa kasalanan, kaya mong gawin yan, di ba? Distract. Hindi, hindi mo pwedeng sabihin tao ka lang, mm. di ba? Kasi ang, ang gusto ni Lord, unang-una, ay isipin natin palagi what is uh, pure, mm -hmm. di ba? What is uh, yung innocent, yes, di ba? Yes, yes, yes. Yung mga magagandang bagay. Mm -hmm. Pero pagka uh, negatibo, alam mo naman yan, ay, uh, it's the last of the flesh. Yes. At hindi maganda because pag in-entertain mo yon, di ba, kasabihan, parang kulang na lang eh, parang gusto mong i-act out kung mm -hmm. ano yung palaging laman ng iyong isipan. Mm -hmm. So, control yourself. Mind your mind. Uh, mind diba? your mind. Diba? Mind oh, your mind. Oh, mind what's in your mind. At diba? isurrender mo. Isurrender mm -hmm. mo ang uh, sarili mo kay God. At higit sa lahat, punoy mo ng mga salita ng Diyos. Matagal ka nang nagtatrabaho pero wala ka pa rin naiipon? Then kailangan mo ng budget. There has to be emotional priority. Baon ka na sa credit card debt at iba pang utang. Spend after what you have saved. Don't save 
after what you have spent. If you fail to plan, you plan to fail. Nahirapan kang pagkasyahin ang sweldo mo. Magpa-counsel, himingi ng tulong sa mga tao. Magagaling, pumawa ka ng pera. Interesado kang mag-invest pero hindi mo alam kung paano. You need to break the mindset na para sa mayayaman lang yan. Invest on yourself and increase your financial literacy through this teaching DVD, The Money Changers. Yours for your gift of 1,000 pesos. It's Tuesday, ang 15th caller, a texter na tatawag o magde-text ngayon mismo ang mananalo ng aming mga papremyo. Kaya tawag na sa 7370700. Again, that's 7370700. O di kaya mag-text ng Tuesday promo at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Sa aming bagong globe, number 0977-8056915. At sa number 0925-300-3000. Kaya tawag na o mag-text. Our contact information is on your screen. Nakakamatay ah, pala ang sobrang pagkain. Tinatayang 12.6 million sa ating mga kababayan ay overweight o obese. Kabilang dito si Eri. Eating kasi has become a, a social activity. Parang yun yung naging parang way namin of bonding. So, lumaki ako ng lumaki. Nung na-diagnose ako na may sleep apnea, nandun na ako sa kategory na severe. Ang sleep apnea kasi, ano yan eh, obstruction ng, 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 ano, ng passage pag natutulog. Subalit higit pa sa kanyang karamdamang pisikal, may suliran ng emosyonal ding dinadala si Eri. Yung pagiging mataba kasi, well, parang ano yan eh, may social stigma din yan. Hindi ka, hindi ka kasya sa, sa mga damit, ganyan. Tapos yung mga narinig mo nga na, o oh, yung mga malalaki dyan, paki, pakiipit lang. Siyempre kahit pa paano naapektuhan ka, di ba? It adds to your, your feeling inferior, di ba, to others. May konting lose ka ng self-esteem. Dahil sa sitwasyon ni Eri, ay samot sa ring paraan sa pagpapapayat ang kanyang sinubukan. Well, sinubukan ko naman lahat, pero hindi siya talaga nag-work eh. Uh, at a certain point, parang kasi nga wala ka masyado nakitang resulta, titigil ka, babalik ka doon sa dating eating habits mo. Hanggang sa nagseryoso at dinisiplina niya ang sarili gamit ang natural na pamamaraan, ang pag-eehersisyo at pagkain ng tama. Saksi si Mike sa pagbabagong ito. Noong una ko siyang nakita, bale... So imagine mo na lang siguro ako, tapos uh, another of me, another one and a half of me. Ayun siya, super matyagayan, masunurin. At sa halos siyam na buwan niyang masigasig na pagdi-gym, sobrang laki ng kanyang ipinagbago. Mula sa 256 pounds, ay bumaba sa 165 pounds si Eri. Kaya naman siya ang tinanghal na happiest loser ng Slimmers World International ng Trafalgar Branch. Sobrang masaya ako dahil, dahil nag, nagbato yung buhay ko eh. So honestly, hindi ko talaga siya in-expect na bumayat ng ganun ka kalaki. As in talagang halos na wala sa kanya yung isang tao sa katawan niya. Determinasyon, pagtitiyaga at disiplina. Ang ipinuhunan ni Eri upang ang malusog na katawan ay makamit. From feeling mo inferior, parang feeling mo, grabe nagawa ko to. Parang, parang... Parang umakit ng Mount Everest, di ba? Parang na-conquer mo yung the thing that na nagbo-bog down sa life mo, di ba? Yung, yung lit literally and figuratively nagpabigat sa buhay mo. Well, unang-una, siyempre papasalamat tayo sa Panginoon dahil siya naman yung nagbigay ng lakas, ng loob para magsakripisyo sa mga taong nakapaligid sa akin. Kaya sa mga nasa katulad ni Eri ng sitwasyon, ito ang maipapayo niya. Huwag kayong manghihinayan dun sa time at saka dun sa money na i-invest nyo. Punta nyo sa gym. Yung benefit niya, yung health, hindi nalalagyan ng price tag yun. Eh. In a way nga, yun na yung nagiging wealth mo, di ba? Kaya totoo yung, sinasa yung kasabihan na health is truly wealth. 
It's Tuesday, ang 15th caller at texter na tatawag o magde-text ngayon mismo ang mananalo ng aming mga papremyo. Kaya tawag na sa 7370700. Again, that's 7370700. O di kaya mag-text ng Tuesday promo at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Sa aming bagong globe, number 0977-8056915. At sa number 0925-300-3000. Kaya tawag na o mag Text. Our contact information is on your screen. Ganglion neuroma, isang hindi pangkaraniwang tumor o bukol. Bagamat hindi cancerous, isa lamang sa milyong katao ang tinatamaan ng pambihirang sakit na ito. At isa sa mga biktima si Mimi. Ako, yung nararamdaman kong sakit is like having a 1,000 pimple. Yung tabi niya, ang sakit. Ang sakit sobra. Ang kanilang kwento at ang aming mga papremyo sa Count Your Blessings! Susunod. Ganglion neuroma, isang hindi pangkaraniwang tumor o bukol. Bagamat hindi cancerous, isa lamang sa milyong katao ang tinatamaan ng pambihirang sakit na ito. At isa sa mga biktima si Mimi. Ako, yung nararamdaman kong sakit is like having a 1,000 pimple. Yung tabi niya, ang sakit. Ang sakit sobra. Hindi ko nga sinasabi na masakit mamaya o kaya bukas. I have a 24 ano, hour na pain. Sometimes, yung nerves mismo sa loob pwedeng magkaroon ng tumor. And from there, unti-unting lumalaki. So yung ganglion neuroma actually is parang a tumor that grew from the nerves from inside the sacrum. Gayunman, Pinilit ni Mini na magpatuloy sa buhay sa kabila ng sakit na dinadala. Nagkaroon ng asawa si Mini at nagkaanak, subalit makalipas lang ng isang taon, iniwan silang mag-ina ng kanyang asawa. I really attempt to ano, to drink. Yung kainumin ko lahat yung mefenami ko na isang box ganyan. I really ano attempt to ano take those ano, methanamics. Kasi sabi ko sa sarili ko, may bukol na ako. Wala pa akong asawa. May papakainin pa akong bata. Parang ano, this is it. Yun. Parang dumating talaga ako sa punto na yun, admittedly. I think mataas na yung endurance ko noon kasi knowing, parang ako, ah, kilala ko naman sarili ko na ano ako eh, ah, very strong yung personality ko. No? Pero dumating ako dun sa lowest moment na yun. Isang malaking dagok sa pisikal at emosyonal na kondisyon ni Mini ang dinadaan ng pagsubok. Subalit doon din niya natutunang lumapit at isuko ang buhay sa Diyos. Hindi lang humapit, I really embrace God. Kasi uh, alam ko na eh, inamin ko na sa sarili ko na lahat na ng resources na pwede kong gawin as a human, ay nag, I have exerted everything. So alam ko, inamin ko na kay God na wala na, hindi ko, ano na, uh, alam ko Lord na ikaw na lang. Matapos niyang isuko ang sarili sa Diyos, naging bahagi si Mini ng isang simbahang tumayong kanyang pangalawang pamilya. Nag-attend ako ng mga worship, worship services, uh, tapos nakakilala na rin ako ng mga peer group, ganyan, na somebody na, na magiging parang ate ko sa church. Taong 2001 nang sumailalim si Mini sa iba't ibang pagsusuri sa Philippine General Hospital. Ito ay matapos na mapag-alaman na may ganito ring di pangkaraniwang sakit na inoperahan sa Singapore. It's really a 20% chance of living. Tapos, uh, since nasa spine, pwede akong uh, mag maging lantang gulay. Tapos, kung ma magalaw din yung veins na connecting dun sa pagwiwi, So, forever na ako nakadiaper. Eh, ang nature of work ko is sa labas. Tapos, pwede rin yung colostomy na magpupupo ko sa labas. And it's a 24-hour operation. When she first came to see us, sa x-ray, saka sa MRI pa lang, ano na eh, malaking malaki na. Parang may baby ka sa loob ng pelvis eh. Di ba? Ganong kalaki. And ang problem kasi doon is how to remove it. Sumailalim si Mini sa isang maselan at magastos na operasyon. Hindi nagtagal, isang himala ang naganap. It took only six hours of preparation, tapos six bags of blood lang ang nagamit, di ba? Tapos yung money, ah, it's really good enough. Hanggang sa recuperation ko, meron. Ah, I was really sustained, even lahat-lahat na provide. Maging ang mga doktor ay namangha sa sitwasyon. Do our best, but we can only do so much, di ba? There's always somebody up there who will guide, di ba? And I'm sure 
most of it is because of what yung kanyang guidance na successful di ba? feeling ng team is ay salamat pwede na matulog the lord said i am the god who heals thee kayo rin po ba na nanonood sa amin baka meron kayong mga karamdaman o pinagdadaanan na kailangan nyo ang tugon at tulong ng Panginoon tayo ay manalangin Thank you, Father God, that you are the God of the impossible. Nothing is too hard for you, Lord. Thank you, Lord, that it delights you to release power, to heal, to restore, to make whole. May mga nanonood sa atin, you have problems in your marriage. Mabigat ang inyong mga problema and iniisip nyo na wala nang pag-asa. The Lord is the author of marriage. Nung kayo ay nangako sa isa't isa, He was there promising to never leave you nor forsake you in sickness and in health, for richer or for poorer, for better or for worse. Sinasabi niya, hold on, hold on, call the numbers on your screen, ask for help because he wants to restore your marriage. Meron din mga nanonood sa atin, they have um, different kinds of cancer. Meron may lung cancer, stomach cancer. In the name of Jesus, there's someone who has pancreatic cancer. The Lord is healing that right now. Throat cancer, in the name of Jesus. Brain cancer, the Lord is powerful. He's sending forth His Word to heal you. Receive your healing right now, in the name of Jesus. Alex, thank you, Father. Hallelujah. Praise God. Glory Praise to God. Marami mga sumasabay sa atin ngayon sa panalangin at uh, napakaraming may mga malulubang mga sakit, lalo mm-hmm. na may mga sakit ng cancer mm-hmm. at uh, may mga tumor Thank you, Jesus. at uh, Thank you, marami mga dengue. Lord, mm-hmm. salamat po, Panginoon, sapagat Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Thank you, Jesus. Alam namin, Panginoon, na sinasabi sa banal ng kasulatan na uh, some trust in chariots and horses pero Panginoon, uh, we should not trust in them, but we should trust in you. Marami yes. din mga nagtatrust sa mga gamot na para silang uh, tinuturing na chariots and horses. Higit sa lahat, dapat pagtiwalaan natin ang Panginoon. Nariniwala man tayo sa siyensya, alam natin na higit sa lahat, ang Panginoon ang talagang nagpapagaling. You, tayo po'y maniwala at manampalataya. Amang banal, hallelujah, praise you, Abba, Father, mm-hmm. Yahweh, Elohim. We declare, Lord God, that you are our healing God. Mm-hmm. And there is no sickness that you did not heal during the time that you were here on earth. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. In the name of Jesus, we just release right now. In, the, in your name and in your authority, I release your healing touch upon those who are praying right now. Place your hands in the, in the part of your body where there is that sickness. I command that sickness, that spirit of infirmity, I command that sickness to go. You have no right to stay in that body anymore. In the name of Jesus, I rebuke that sickness and cast it out in Jesus' name. In the name of Jesus, I command those uh, cancer cells to die, to disappear in the Thank name you, of Lord. Jesus. And everything that is not uh, in you, alignment, Jesus. Lord God, with your will for their lives, I declare that you would miraculously create new organs, Lord God, that mm-hmm. are wasted. Hallelujah. Organs that have been compromised, Lord God, because of uh, uh, severity, Lord God, and neglect. In the name of Jesus, I declare healing and restoration. Marami mga nanonood sa atin ngayon na merong dengue. In the name of Jesus, I declare healing and restoration. I command uh, those blood clots to clear away in Jesus' name. Even those with leptospirosis, I declare yes. healing in and Jesus restoration name. even Thank right you, now. I rebuke the spirit of death. And in the name of Jesus, I come against, I come against those sicknesses, Hallelujah. those viruses, those cancer cells. In the name of Jesus, Amen. in the name of Jesus, I declare healing and restoration. Amen. Amen. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at GLOBE 0977-805-6915 at SUN number 0925-300-3000. Blessing number four, nakawala na siya sa tanikala ng droga. Blessing number five, dumating na ang sunod-sunod na proyekto sa buhay niya. Count your blessings! Susunod! Ay, mani, mani, mani! Ama 
po, wag po. Tunay ngang mahalaga ang boses sa anumang kabuhayan. Ngunit sa ilan, ito mismo ang puhunan lalo na ang may kakaibang boses. Isa na dyan si Paul Ralutin, isang voice talent o yung tinatawag na voice actor. My voice is my bread and butter. I voice for radio and TV commercials. Uh, I, I do uh, audiovisual presentations. I used to voice for uh, radio station. You're on Manila's Intelligent Alternative, City Light 88.3. Ngunit minsan ay nawalan si Paul ng boses sa loob mismo ng kanyang pamilya. Ito ay matapos ma-stroke ang kanyang abogadong ama, ang taong bumubuhay sa kanilang pamilya. We lost a lot of income. We had a sudden change of lifestyle. We all went our separate ways. I felt lonely. At kahit gipit na sa pera ang ama at ina, nagagawa silang nakawa ni Paul. Masunod lang ang kanyang mga luho. I ended up stealing money so that I can buy you know shoes just to keep up with you know what the um, what I thought was the requirement to be in you know during high school Ngunit higit pa sa kakulangan pinansyal ang kawalan ng isang pamilyang susuporta at nagmamahal sa kanya ang nagpabagsak kay Paul Kaya di naglaon nalulung sa bisyo at droga ang binatilyo It was confusing and it was also very dark. I just felt like I lacked guidance. Ngunit nagsimulang magbago ang mga tao sa paligid ni Paul. Nakakilala kay Jesus ang kanyang mga kaibigan at maging ang kanyang ate. At di kalaunan, madalas siyang anyayahan sa mga pagtitipon sa simbahan. I really felt that Christ was calling me and He showed His love and concern. There was no other response but to actually... You know, surrender. Give in. Sa tulong ng Diyos, tinalikuran ni Paul ang kanyang mga bisyo. Unti-unti rin niyang tinuwid ang kanyang buhay. I felt like I didn't need any any body to to complete me because I felt I felt complete in Christ. Kasabay ng pagbukas niya ng puso sa Panginoon, nagbukas din ng pintuang maisahin papawid ang kanyang boses. Naging bahagi siya ng isang programa sa radyo ng simbahan na kanyang pinupuntahan. At di kalaunan, naging DJ siya sa isang malaking radio station sa Maynila. Since you're already uh, into it anyway, so might, might as well try out for, for the big league. At ngayon, halos di na mabilang ang mga radio at TV commercial na binosas niya. Minsan, siya rin ang boses sa likod ng programang ito. And now... Here are your hosts for the 700 Club Asia, Gordon Robertson and Connie Reyes. Hi, Connie. Hi, Gordon. It's humbling because you know that it's still the principle of grace that's at work here. When you audition for a part, you know that it's God who gives you the part. At sa patuloy na pag-ere ng kanyang boses, isa lang ang natitiyak ni Paul. The limelight's on me, but, you know, God is the one. God is the one who provides, and, and I give all the glory back to God. Sa buhay, sa halip na magreklamo, bilangin natin ang mga blessings na dumarating. Sa gitna ng mga pagsubok, bilangin din natin ang mga aral na hatid nito. Mm-hmm. Tama. Let this be a great reminder to all of us. James chapter 1, verses 2 to 4 says, Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Count the countless blessings of the Lord. At dito nagdatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Felici Pangilinan Buizon. At ako naman po si Alex Tainsay na nagsasabing si Kristo ang, ang simula, simula ng tunay na pagbabago. God bless you. God bless you more. See you next time. Initially, I was trying to avoid kasi nga alam natin na may asawa hindi pwede. The more he does things for you, the more that I found myself falling for him. One thing led to the other, nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-feed muli yung kahinaan ko. I had a marital affair. Mm-hmm.